eh, bienvenidos a todos, eh, realmente es un gusto, es un, un placer, una vez más, este reencuentro que tenemos en esta ocasión con un tema muy importante, algo que estamos eh, necesitando. Creo que no, 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 nunca más oportuno este tema que vamos a tratar hoy, en un momento tan difícil que estamos llevando en este momento en nuestro país con el tema de la pandemia y del de, aumento de casos sostenidos que estamos teniendo. Eh, la experiencia es ya de más de un año, así que hoy podamos, eh, desde distintos puntos de vista, en este caso de los neumonólogos, los cardiólogos y toda la asistencia que hacen los kinesiólogos en la rehabilitación, presentar este webinar que es la evaluación y tratamiento del COVID-19 prolongado y eh, fundamentalmente la experiencia y recomendaciones de los grupos de trabajo. Realmente, como decía, el enfoque multidisciplinario eh, hace que eh, en equipo logremos entre todos disminuir un poco la atención del equipo de salud y poder compartir estas experiencias. Así que bueno, los dejo eh, en la palabra de Marcos y le quiero agradecer especialmente a ellos, a él y a Sergio Zunino que han generado este webinar y han invitado a expertos que nos van a dar sus charlas eh, y nos dan sus recomendaciones en este tema tan importante. Así que bueno, Marcos, eh, todo tuyo. Bueno, gracias Julián. Eh, bienvenidos a todos. Eh, yo soy un, un espectador privilegiado, me toca ser el presentador de, de una gesta de, en cuanto a a este evento que tiene que ver mucho con, con Martín Milo, con, con Adrián Carles y bueno, con Santiago Larrategui. Eh, y voy a estar también con Sergio Zunino, este, coordinando todo el evento y las preguntas al final para sacarle el mayor provecho a la experiencia que venimos sumando. ¿no? Eh, para ser breve, creo que esta experiencia lo que suma distinto también es el agregado de la evaluación multidisciplinaria en, en puntos de especialidades que tienen mucho hincapié en, en, la, en la evaluación del COVID prolongado, el post-COVID y el COVID en sí, o sea, la, la enfermedad en sí. Entonces, contamos con, con Martín como representante de, de neumonología, con Adrián Carlesi desde el punto de vista cardiológico y con Santiago para darnos la visión kinesiológica. Vamos a arrancar con tres disertaciones de 15 minutos cada una eh, y al final vamos a ir este, seleccionando y tratando de dar lugar a todas las preguntas que hagan a través del chat, ¿sí? Con Sergio vamos a estar ahí al pie de, del cañón leyendo todo lo que van poniendo como para poder darle dinámica a ese punto, ¿sí? Eh, bueno, no perdamos más tiempo, vamos a, a empezar con Martín Maglio, del Servicio de Neumología y Alergia del Hospital José María Cuyén, de Santa Fe, este, miembro muy activo de, de, de la sección de obstructivas y, bueno, uno de, de los principales organizadores de este evento. Bueno, Martín, adelante. Eh, bueno. Eh, muchísimas gracias por el espacio. Nosotros, eh, un poco para hacer una breve historia, nosotros somos un hospital público que eh, ante la pandemia del año pasado, y siendo nuestra ciudad una ciudad que tuvo más tiempo, digamos, nuestra región para adaptarse por, porque realmente nos llegó el problema más tarde, cuando empezamos a tener los, los primeros pacientes en julio comenzamos a trabajar no solamente en lo que ya estaba preparado por parte de la decisión del hospital, sino también en lo que podía llegar a ser la recuperación de los pacientes, porque empezamos a notar que existía un vacío eh, entre la internación o la atención del paciente en el hospital y el seguimiento posterior de esos pacientes una vez que terminaban su atención o su seguimiento y realmente quedaban dando vuelta con muchas preguntas, con muchas cuestiones que todavía desconocíamos y basándonos un poco en la bibliografía y un poco en, en, en lo que veníamos viendo también de otros grupos también de Argentina, desarrollamos un protocolo ambicioso que fue enmarcado en un estudio clínico que hoy continúa, que tiene y que un, un poco nos enorgullece presentar y que justamente la intención de este estudio y de este trabajo, que como les digo, está reclutando y va a seguir reclutando pacientes, es aprender de lo que que pasa con el paciente que ha tenido COVID y aprender para poder generar cambios y para poder generar eh, tratamientos apoyándonos en las enseñanzas que nos da el paciente y también en la oportunidad de poder trabajar en la multidisciplina y la interdisciplina. Por eso estar reunidos hoy realmente nos satisface porque tenemos distintos puntos de vista y hemos logrado hacer algo que muchas veces es difícil que es trabajar en equipo y a partir del trabajo en equipo recuperar pacientes. Nosotros teníamos este objetivo fundamental que es de desarrollar un protocolo de trabajo que tenga por objetivo fundamental 
el diagnóstico a partir de un enfoque multidisciplinario con el objetivo de disminuir la aparición de secuelas. Esas secuelas que todavía no sabíamos qué importancia tenían o qué relevancia tenían desde el punto de vista clínico y terapéutico. Por eso, nosotros armamos una estructura, y este es el algoritmo de trabajo, que cada uno de los pacientes transita cuando es evaluado en nuestro servicio. Todos los pacientes tienen que tener el alta epidemiológica, son evaluados dentro de alrededor de los 30 días, con 25 días ya lo aceptamos, todos pasan por una evaluación clínica muy completa, acompañada también de una evaluación neumonológica, por supuesto, donde hacemos y aplicamos formularios de distintas características, y hacemos radiografía, cefirometría, prueba de marcha 6 minutos, un laboratorio completo, y a todos les pedimos una tomografía, de una tomografía de tórax, por lo menos a la gran mayoría de los pacientes lo hemos obtenido, y también hemos incorporado la resonancia nuclear magnética, además de otras evaluaciones cardiovasculares que se hacen. Eso nos permite poder tomar decisiones y a partir de esto poder aplicar medidas terapéuticas, que debo decir que a medida que fueron surgiendo los primeros resultados, nos obligaron a cambiar sobre la marcha y por lo, por lo tanto fortalecer fundamentalmente la rehabilitación respiratoria, ya que veíamos que era la mayor necesidad que teníamos a partir de de los hallazgos que teníamos, tanto de problemas respiratorios, obviamente, fundamentalmente, como de problemas cardiológicos también. Por eso, la estructura de este estudio es dinámica. Y esto se debe, y debo reconocerlo, gracias y, ag y agradecerlo, gracias a la decisión política del hospital, porque esto no se puede dejar de, de, de mencionar, y a la conducción, en este caso, de Ariel Ballina, que es el, el jefe del servicio de neumonología, que se encargó de hilvanar un poco todas estas acciones. Y para pasar algunos datos, esta es nuestra frecuencia de distribución de los pacientes, como ustedes verán, son pacientes que en términos generales son de edad media, jóvenes para el compromiso de COVID, es algo que llama la atención, con predominio de varones, causa que se ve en la, eh, en la epidemiología general, con esta distribución de histograma que nos muestra cómo, cómo, hasta dónde llegamos, cuáles son los márgenes de evaluación, y podemos decir que tenemos pacientes de 19 años hasta más de 80 años evaluados, donde el índice de masa corporal, que tan discutido está y que tantas veces se ha hablado como factor de riesgo, es realmente es un punto importante porque una media de casi 30 puntos del índice de masa corporal representa que la mayoría de nuestros pacientes tenían sobrepeso u obesidad, que con un perfil de distribución bastante parejo y que un, un número importante de los mismos, un 33%, tenían el, el antecedente de tabaquismo, considerándolo más allá de 10 paquetes años. Por lo tanto, teníamos un, una representación de la población general y una representación también bastante armónica de la, de la población por COVID, donde el promedio de los tabaquistas en consumo de paquetes años era de casi 18 paquetes años. De acuerdo a la severidad de la infección, o sea, el, la historia de cada uno de esos pacientes, como ustedes verán, el 63% eran cuadros leves, moderados en un 30% y un porcentaje menor de pacientes graves o críticos. Quiere decir que nosotros categorizábamos a los pacientes que requerían internación y de acuerdo al nivel de internación, como se hacía en aquel momento en julio del año pasado, de, de acuerdo a la necesidad, la severidad del cuadro que tenían con esa distribución. Y podemos decir que el 32% de los pacientes, incluyendo cuadros moderados, fueron hospitalizados, tanto en medio público como en medio privado, no solamente en el hospital. Y la media de internación fue de nueve días, que es un número de internación bastante alto, por así decirlo. Dentro de las comorbilidades utilizamos el, el puntaje de Charson, que esto nos permite saber, para aquellos que no lo conocen, cuál es la probabilidad, que obviamente está adaptado a COVID, cuál es la probabilidad de sobrevida a los 10 años, y cuanto más puntaje tiene, por supuesto que se acorta muchísimo, y de acuerdo también a la patología que prevalecía en ese paciente, cuál era la posibilidad que tenía ese paciente de vivir al cabo de 10 años, y, pero también nosotros agregamos otras evaluaciones, como por ejemplo la prevalencia de hipertensión arterial, que se dio en el 35% de los casos, de obesidad, como decíamos, pero también encontramos muy pocos pacientes con EPOC, muy pocos pacientes con SAOS, y no encontramos pacientes con asma bronquial, cosa que es llamativa, hablando de obstructivas justamente, y que es lo que nos interesa muchas veces cuando hablamos de esta patología, Realmente los pacientes post-COVID eran muy pocos los que tenían antecedentes de enfermedades respiratorias preexistentes. Lo que no sabemos, porque esto termina la, la explicación acá, es si esos pacientes que tenían EPOC a lo mejor no pudieron concurrir, 
fallecieron en el camino o directamente no se enfermaron? Esas son las preguntas que quedarán por responder de acuerdo a evaluaciones futuras. Y nosotros a todos, o por lo menos un número importante, esto está cortado al día de ayer, por lo tanto tenemos 142 tomografías ya informadas, encontramos y los dividimos en dos grupos. Aquellos pacientes que tenían tomografía alterada compatible con COVID y aquellos que no tenían tomografía alterada. Y si ustedes ven la dispersión, estamos hablando de 30 días posteriores a la alta epidemiológica, es lógico pensar que la mayoría de los pacientes no tenían la tomografía alterada, fundamentalmente cuando el cuadro que tuvieron era leve, pero llama la atención que aquellos pacientes con antecedente de patología leve, en el 45% de los casos, tenían tomografía alterada. Quiere decir que estos pacientes que estuvieron en su casa cursando una neumonía, o mejor dicho, cursando un COVID, en realidad tenían compromiso pulmonar compatible con neumonía por COVID. Por lo tanto, esto nos hace pensar, y es que creo que lo que vimos todos en la práctica, que muchas neumonías cursan en el domicilio, muchas veces sin asistencia y muchas veces sin seguimiento. Es también eh, demostrable esto en pacientes que tuvieron un cuadro moderado de COVID con ya asistencia, con ya muchas veces el servicio de emergencia atendiéndolos, etcétera, etcétera. Y dentro de las evaluaciones respiratorias que nosotros hicimos, la que más siempre nos interesa, porque es el pan nuestro de cada día, es la espirometría. Y lo que nosotros observamos acá, fuimos, y acá estamos representando dos variables sumamente frecuentes, que las vemos todos los días, y que es, ¿qué pasa en el paciente que tuvo COVID con la BESUF-1 y qué pasa con la capacidad vital forzada? Estamos todos, de acuerdo a la bibliografía internacional, pensando que la BESUF-1 no se afecta, o que por lo menos no se afecta de manera significativa. Y lo que nosotros encontramos a partir de 235 pacientes, es que en pacientes con grados de afectación leve, covid leve la vez 1 promedia era del 94%, expresado en porcentajes. Ahora, si la severidad era ya moderada, ya bajamos a un 86%. Y si el paciente tuvo un compromiso grave o crítico, la B1 la encontramos en una media de un 67%, con una dispersión obviamente más importante, pero que estas diferencias entre cada uno de los puntos tomados es estadísticamente significativo. Quiere decir que la gravedad de la enfermedad previa evaluado a los 30 días, demuestra una afectación de la B1 que no estudiábamos, que no, que no esperábamos. Pero ustedes dirán, y muchas veces lo que nos preguntamos, ¿tendrá que ver esto con antecedentes previos? Es posible, pero la verdad es que el número de pacientes afectados es un poquito más alto de lo que nosotros conocíamos como poco, como conocíamos como asmático, con diagnóstico previo. Y con respecto a la capacidad vital forzada, aquí pasa exactamente lo mismo, con una proporción muy similar con un nivel de afectación muy parecido que muestra la misma tendencia, una tendencia a que cuando la enfermedad es más grave, mayor es el nivel de afección, aunque en los casos leves, si ustedes miran, el 90,8% de los casos leves, demuestra que realmente la afección de la capacidad vital forzada en pacientes leves no es existente y no es el 100% como hubiésemos esperado en pacientes que no deberían tener compromiso respiratorio por lo menos. Y si nosotros entrecruzamos y vemos la relación de sub 1 fbc esta diferencia que existe, que ustedes numéricamente hablando la ven como muy chiquitita y que realmente nos llamó mucho la atención, la relación de sub 1 fbc que todos esperaríamos un patrón restrictivo, que sería lo lógico de encontrar en una patología con compromiso multilo, eh, eh, bilateral y multilobar, nos encontramos que realmente no se demuestra el patrón restrictivo, sino que tiene una tendencia a estar dentro de la media, dentro de los puntos medios, y que existe una diferencia estadísticamente significativa entre la diferencia que existe entre los casos leves, moderados y graves o críticos, que aquí los juntamos justamente para que la muestra sea más representativa, porque de críticos teníamos muy pocos pacientes. Esto nos da a pensar que la espirometría tiene un rol muy importante, más de lo que esperábamos, en la evaluación de los pacientes con COVID. En relación al test de marcha, que es una, una determinación que está disponible en muchos centros, en nuestro centro cumplimos con criterios ATSRS como para poder hacer las pruebas como corresponde, por así decirlo, y ser, reflejar estos valores de, y compararlos, nos demuestra que realmente también encontramos dos grupos, aquellos que tenían alteración en la prueba de marcha y aquellos que no lo tenían. Y nosotros esperábamos que los pacientes que tenían antecedentes de enfermedad severa, como se ven los gráficos de colores, sean los que más afectados estaban. Pero otra vez nos encontramos con la misma expresión. Pacientes con cuadros leves o moderados, 
presentan alteración en el test de marcha que nos ha impedido o realizar el test por desaturaciones o no lograr la distancia caminada de acuerdo, de acuerdo a las fórmulas o bien de, interrumpir la prueba por hallazgos durante la misma o por eh, fatiga del paciente y terminación de la prueba. Por lo tanto, consideramos prueba alterada cuando un paciente no podía desarrollar la misma o nosotros debíamos cortar la misma justamente por hallazgos durante la realización de la caminata. Pero también, y en esto es algo que llama la atención, ¿qué pasa con los aspectos psicológicos? Y cuando nosotros evaluamos dijimos, bueno, ¿qué herramientas utilizamos? Y tenemos dos, que son las que normalmente utilizamos en otras patologías crónicas, como son los cuestionarios o formularios de, que están validados, de BEC, tanto para depresión o ansiedad. ¿Y qué es lo que llama la atención? Acá agrupamos los dos, eh, los dos cuadros, tanto de depresión como ansiedad, y los dividimos de acuerdo a la forma de presentación, en leves, moderados o severos, y de acuerdo a la categorización de cada uno. Lo que les pido es que presten atención al cuestionario de Beck para depresión, ya que es el de la izquierda, porque nosotros, y lógicamente pensábamos que los pacientes más enfermos, o sea, aquellos que tuvieron un cuadro de enfermedad con internación en terapia intensiva, o que estuvieron en el hospital internado por mucho tiempo, como dijimos, nueve días de promedio, eran los que podían presentar depresión, aislamiento, discriminación, etcétera, eran posibles causas. Y acá lo que encontramos es que en el 32% de los casos, la depresión se daba en cuadros leves a moderados. Eso quiere decir que también aquí nos encontramos con cuadros de depresión por encima de la media nacional para la depresión, que está en un 16%. Entonces, es importante el impacto emocional y en un punto como es la depresión, obviamente medido con un formulario, no con una evaluación psicológica profunda, pero que nos permite a nosotros hoy diferenciar los pacientes con algún indicador de depresión significativo o de ansiedad significativo y ya ahora referenciarlos para el equipo de salud mental cuando nosotros observamos alteración en este tipo. Hoy, ¿qué hacen el nuevo estudio que estamos desarrollando, que es la continuación de esto? El equipo de salud mental se encarga de tratar de discriminar si la patología o la afectación que tiene este paciente corresponde a un, a una, a un cuadro previo o coincidente con la enfermedad respiratoria. Y por lo tanto, ¿cuáles son nuestras conclusiones breves que podemos sacar de este trabajo? Y que por supuesto es una presentación corta y que seguimos nosotros analizando y produciendo, mirando datos, es que fundamentalmente las alteraciones estructurales y funcionales del pulmón eh, son frecuentes, que solamente tenemos que salir a buscarlas, que el compromiso pulmonar en la tomografía como dato duro es llamativamente frecuente aún en casos leves, que nos hace pensar que muchos pacientes muy probablemente cursen cuadros más severos de lo que piensan en sus domicilios, que las alteraciones funcionales a nivel medido por estudios de función respiratoria, incluyendo en este caso el test de marcha 6 minutos, son frecuentes y se relacionan con la del antecedente de enfermedad previa. Vuelvo a repetir, el test de marcha nos sirve muchísimo para sacar conclusiones. Imagino que ahora cuando hablemos de rehabilitación vamos a hablar del test de marcha porque es el endpoint que buscamos una vez que tratamos al paciente y que las afectaciones emocionales son frecuentes en pacientes que padecieron covid pero lo más importante de todo es lo que nos queda por saber. Necesitamos conocer más sobre esto que está sucediendo y que va a seguir sucediendo. Lamentablemente vamos a seguir tratando pacientes con COVID y vamos a seguir recibiendo pacientes en el post-COVID. Por suerte tenemos la disponibilidad para hacerlo y tenemos la posibilidad de seguir incrementando nuestra N de pacientes justamente para ir conociendo un poquitito más y poder aclarar las dudas que se nos van presentando a todos en el consultorio. De parte mía, y en una eh, pequeña representación del equipo de trabajo, doy las gracias a, a todo el hospital, a todos los servicios involucrados, desde clínica médica, laboratorio, imágenes, cardiología, neumonología, salud mental, etcétera, pero fundamentalmente al equipo que lleva a cabo todos los días las evaluaciones, fundamentalmente las técnicas y las enfermeras y los médicos que trabajan todos los días en la evaluación de pacientes. Por lo tanto, Muchísimas gracias a ellos que nos permiten conocer y estamos a disposición para las preguntas cuando quieran, cuando lo crean conveniente. Muchas gracias Martín, sí, van a, van a surgir muchas. Eh, muy bueno el aporte y poder hacer ciencia de, en medio de la pandemia, poder tener datos propios y experiencia. Eh, antes de pasar a la siguiente charla, 
una cosa que me apuntaba Sergio muy atinada es cuando hagan las preguntas, van surgiendo las preguntas, eh, si pueden dirigirlas a cuál de los disertantes prefieren la respuesta, eh, nos ayudan como para ir organizando esa etapa. En, en la charla siguiente eh, la va a dar And eh, Adrián Carlesi, médico cardiólogo, jefe de imágenes cardíacas no invasivas también del Hospital José María Cuyem de Santa Fe. Bueno, Adrián, cuando quieras eh, arrancamos con tu charla, ya estamos viendo la presentación. Bueno, eh, muchas gracias. Eh, primero quiero agradecer la, la, la invitación. Eh, este tipo de, de encuentros eh, nos permite mostrar este trabajo que nosotros estamos haciendo, nos permite conocer, nos permite aprender. Así que estoy muy honrado por la, por la invitación. Eh, quiero ver si puedo pasar. Muy bien. Yo para entrar un poco, quiero hacer un background de lo que es en primer término lo que es la infección aguda eh, en el sistema cardiovascular y tener que decir que eh, la preexistencia de enfermedad cardíaca determina la evolución de los pacientes con COVID en todos los puntos e inclusive en la muerte. La presencia de cardiopatía previa impacta en la mortalidad de los pacientes que cursan la infección. Y si uno tiene que ver o analizar o tratar de explicar cómo se injuria el corazón, uno tiene que discriminar, por un lado, lo que se produce a través del de estado hiperinflamatorio que se produce, que puede generar una cardiopatía de estrés, puede generar inflamación a nivel de las paredes, de los vasos, generalmente los pequeños vasos, o pequeños microtombos que van a generar disfunción microvascular. También, en la persistencia de enfermedad coronaria puede desencadenar un accidente de placa y también los cuadros generales que generan afectación marcada a nivel pulmonar, la hipoxemia, el estado aumentado en la demanda metabólica, ya sea por fiebre o por taquicardia, generan junto con la hipotensión un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno que puede determinar en forma indirecta la injuria del miocardio. Y a su vez, por el otro lado, está la afectación viral directa en el cardiomiocito. Vamos a tratar de ver eh, qué, qué rol juega esta diferenciación entre afectación directa y la afectación indirecta. Eh, se sabe muy bien que a través de la medición de las troponinas ultrasensibles como marcador de injuria miocárdica, ya sea indirecta o indirecta, este patrón, muestra que aquellos pacientes que tienen elevada y por ende tienen injuria miocárdica, tienen una peor evolución y esto ya se vio tempranamente. Esto es un metaanálisis de casi 6.300 pacientes en donde los pacientes internados por COVID, el 22% tenía injuria miocárdica y eso se aumentaba al casi 30% cuando se trataban de pacientes con COVID severo. Generalmente era mucho más frecuente en los pacientes añosos y esto aumentaba 10 veces las mortalidades de estos pacientes. ¿Pero qué pasa en el compromiso cardíaco en el seguimiento? Bueno, ya sabemos muy bien que el long COVID incluye el curso sintomático del COVID, es decir, entre las 4 y 12 semanas, y el síndrome post-COVID, que 12 semanas o más allá de persistencia de síntoma. ¿Y cuál es eh, la relación de síntomas? Este es un estudio muy interesante de, que se hizo en Inglaterra de 110 pacientes el 74% de estos pacientes presentaban criterio de long COVID. Y si uno hace una relación entre los, que, los síntomas que tenían a la admisión, es decir, en la etapa aguda, y después en el seguimiento, ¿qué síntomas persistían? Por ejemplo, la falta de aire, la fatiga y el dolor de pecho. Síntomas muy relacionados con afecciones cardíacas. Y ya tempranamente, y de China, de acá por eso estamos hablando, se empezaron a hacer algún tipo de análisis a ver cuál era la, eh, la afectación eh, que se producía por COVID a nivel del corazón a través de la resonancia magnética cardíaca. Para explicar un poco, yo sé que no estoy en un contexto cardiológico, la resonancia magnética cardíaca es el gol estándar para la medición de volúmenes y de función sistólica, es decir, determinación de fracción de eyección biventricular y también es un estudio sumamente útil para ver la agresión a nivel de la pared del músculo cardíaco. Es decir, la presencia de edema o de grasa miocárdica por las secuencias potenciadas en T2 y en T1, y también para ver fibrosis a través de lo que es el realce tardío de gadolinio, es decir, la caracterización tisular del corazón. La afectación 
que mostraba este estudio que incluyó solamente 26 pacientes, decía que había una anormalidad cardíaca en el 58% de los casos, dado en el 54% presentaban edemas y solamente, o solamente por decirlo no, 31% tenía realce tardío de aboliño como evidencia de fibrosis. Más acá en el tiempo salió un estudio que armó bastante revuelo, es un estudio de Frankfurt, en donde incluyó 100 pacientes y ellos en las conclusiones sacan que el 78% de los pacientes tenían algún tipo de afección cardíaca y que básicamente estaba representado por la presencia de edema, es decir, ellos lo relacionaron edema con inflamación. Esto está dado por las técnicas de paramétricas, mapeos, que son técnicas nuevas, que no están desarrolladas, que en nuestro país menos del 5% tienen estas técnicas, que todavía no están definidos los puntos de corte, a pesar de que están hoy en día como criterio de miocarditis, pero básicamente la alteración de esta secuencia estaba en el 60%. Y lo llamativo de este estudio es que esas alteraciones de edemas era independientemente del grado de COVID que, tuviera, que, hubiese, que tuvo el paciente. Es decir, aquellos que no estuvieron hospitalizados o que estuvieron hospitalizados era igual, no había diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la injuria miocárdica medida por troponina o en cuanto a la elevación de los valores de T1 y T2 como evidencia de fibrosis y de edema. Y la conclusión de este estudio dice que hay un gran porcentaje de pacientes que están en una enfermedad inflamatoria miocárdica de alto riesgo. Pero vayamos a la histopatología, y este es un estudio del 2020 que analizó, un estudio que fue multicéntrico, que analizó 21 pacientes fallecidos, fallecidos por COVID, en donde evaluó que estos pacientes en el 86% de los casos tenían una infiltración intersticial por macrófago. Esto no es criterio de miocarditis. Y el criterio de miocarditis, es decir, de afectación directa por el virus, estaba solamente presente en un 14%. Y había sobrecargas del ventrículo derecho y leve inflamación del pericardio en cerca del 20%. La infiltración por macrófago es una situación que se ve frecuentemente en todos los casos, como por ejemplo una neumonía bacteriana complicada con sepsis, se puede ver este tipo de infiltrados eh, de macrófago extracelular. Por lo cual, esto hace pensar de que el corazón no es una afectación directa, sino que es un visitante del de estado hiperinflamatorio. Y estudios recientes, ahora del 2021, en 277 autopsias de 21 publicaciones, en el análisis inicial vieron que en el 7,2% solamente había criterios de miocarditis, es decir, de afección cardíaca directa. Después, en un estudio más detallado de estos pacientes, vieron que no todo eran relevante y la prevalencia caía al 1,4% de miocarditis. Por lo cual, ¿cuáles son algunas consideraciones de las lesiones miocárdicas? El daño directo del miocardio por el coronavirus es de baja prevalencia. Baja prevalencia, pero el coronavirus está afectando a casi 130 millones de, de pacientes en el mundo. Los marcadores de fibrosis, es decir, el T1 mapping o el realce tardío de gadolinio, no son... Eh, situaciones de lesión específica por coronavirus, puede estar en patologías preexistentes. Y el edema miocárdico reflejado por las, los mapeos de T2 no es específico de inflamación. Ustedes saben muy bien que la vía por la cual entra el coronavirus es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina. La enzima convertidora de angiotensina es un, una llave medular en varias facetas, ya sea trombosis, inflamación y aumento de la permeabilidad vascular, por lo cual puede haber aumento por esta afectación de la permeabilidad vascular sin que esto refleje inflamación. Pero esto ya fue dado, esto ya fue dicho y ya salió para la comunidad que el 78% de los pacientes que tenían COVID desarrollaban afecciones cardíacas. Eso llevó a un editorial a fines del año pasado de eh, el European Journal de Cardiología que mostró que deberíamos dejar de sobreinterpretar los hallazgos científicos para no crear en la comunidad sensacionalismo y mala información. De hecho, 
Eh, recientemente salió un estudio en donde evaluó pacientes que estuvieron todos internados, el 33% requirió algún tipo de soporte ventilatorio, fueron 148 pacientes, todos con troponinas positivas, es decir, con indicio de injuria miocárdica, y solamente se, se encontró en estos pacientes en un 32% de los casos fibrosis posiblemente relacionada con el coronavirus. También esto se vio en los atletas. Estudios iniciales mostraban que en atletas completamente asintomáticos que habían sido detectados de COVID, en el 15% se diagnosticaba miocarditis y en el casi la mitad de estos pacientes asintomáticos tenían un indicio de fibrosis. Esto es a fines de los, eh, del año pasado. Este año, salió, eh, este año salió un nuevo estudio en donde vio con la misma cantidad de pacientes deportistas que solamente había un 4% de realce tardío, es decir, un 4% de fibrosis, que no se sabe si puede estar relacionado con el coronavirus. Los eh, pacientes atletas generalmente pueden desarrollar fibrosis después de un esfuerzo exagerado y ninguno presentaba criterios de miocarditis. Entonces, la información que se fue dando fue bastante atemorizante en cuanto a la afectación eh, del corazón por parte del coronavirus. Esta era una de nuestras inquietudes y in el registro de pacientes post-COVID incluyó un subgrupo de pacientes que fueron a resonancia. Eh, el análisis está basado, todavía seguimos, al día de hoy llevamos 135 resonancias, esto está basado en 117 pacientes, el, 50 y, el 55% son hombres, la media de edad es la misma media de edad que el estudio general, 48 años, el 35% de estos pacientes cursaron internación y la muestra está representada mayoritariamente, más de la mitad por casos leves, en un 30% por casos moderados y en el resto, en menor medida, por casos severos o críticos. ¿Y qué es lo que nosotros hallamos? Hallamos que en el 24% de los pacientes había anormalidades a nivel de la resonancia magnética. ¿Y cuáles son estas anormalidades? En el 15% lo que nosotros encontramos es disfunción sistólica, ya sea del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. Generalmente esta disfunción es mayoritariamente leve. Encontramos edema y realce tardío de gadolinio en el 4,3% y 3,4% de los casos y criterios establecidos de miocarditis o de pericarditis en el menos de 1%. Nosotros vimos en el 1,7% la presencia de un infarto nuevo no anteriormente eh, establecido. ¿Y qué es lo que nos encontramos con respecto a los estudios previos? Nosotros encontramos una clara diferencia entre aquellos pacientes que cursaron internación versus aquellos que se recuperaron en sus casas. Los pacientes que cursaron internación, la mitad de estos pacientes tenían alteraciones en la resonancia magnética y solamente el 11% de aquellos pacientes que cursaron la enfermedad en su casa. Lo mismo pasa con la severidad. Los pacientes que fueron leves solamente hay un 16% de alteración, moderada sube al 30% y el 50% en los severos o críticos. Es decir, hay un gradiente en la afectación. Y esto también se ve en los puntos individuales, es decir, la depresión de la función sistólica del ventrículo derecho es mucho más frecuente en aquellos pacientes que cursaron internación versus aquellos que no cursaron, que es menos del 10%. La depresión en la función del ventrículo izquierdo ocurre lo mismo, esto es estadísticamente significativo. Y hay una relación entre lo que es la severidad en la afectación pulmonar y el hallazgo de una resonancia cardíaca alterada. Los pacientes que tuvieron eh, alteración en la tomografía, el 75% de los pacientes eh, tuvieron alteración eh, en la resonancia. Y no se expresa tanto cuando la tomografía es normal, eso es eh, en menor medida. Quiere decir que esto que hay una relación entre la afectación pulmonar y la afectación a nivel miocárdico. Pero, ¿cuál es el impacto o lo que podemos hablar el impacto funcional a través del test de la marcha de los seis minutos? En este caso parecería no haber un impacto, es decir, la alteración en la resonancia no impacta en forma estadísticamente significativa en la caminata de los seis minutos. Tampoco lo hace la alteración a nivel de la función sistólica del ventrículo izquierdo, ni tampoco a través de la fracción de eyección disminuida en el ventrículo derecho. Es decir, 
parecería ser que estos hallazgos no impactan en la funcionalidad. Entonces, algunas consideraciones iniciales de esto que estamos sacando. Nosotros tenemos que uno de cada cuatro pacientes recuperado de COVID tenemos alteraciones a nivel de resonancia magnética cardíaca. Estos generalmente como expresión de lesión miocárdica viral son infrecuentes. La miocarditis fue infrecuente en nuestros hallazgos. Las alteraciones cardíacas son más frecuentes en aquellos pacientes que presentaron infecciones moderadas o severas y o requirieron internación. Las alteraciones en principio parecerían no impactar en la parte funcional, pero por supuesto es necesario tener un seguimiento de estos pacientes para ver cuál es el impacto en la, mor en la mor y mortalidad, ya sea en el mediano o en el largo plazo, para establecerlo adecuadamente, sobre todo para el impacto que tenga en el control de estos pacientes. Y como resumen, en cuanto a lo que tendría que ser, o nosotros proponemos ser, el control cardiológico post-COVID, aquellos pacientes que presentaron homiocarditis o trombombolismo de pulmón, infarto, que tienen hipertensión pulmonar o insuficiencia cardíaca en el cuadro agudo, uno tiene que hacer el seguimiento del tratamiento de acuerdo a estas patologías. Si el paciente no tuvo ninguno de estos cuadros en su internación, si no presenta ningún tipo de síntoma, la conducta es expectante y el control es clínico. Si presenta síntomas hay que hacer una evaluación básica y si esos síntomas son persistentes o en la evaluación básica se encuentran algunos hallazgos anormales, seguir con estudios más relevantes o más eh, complejos como puede ser la resonancia magnética. Y por último, esto también es similar en lo que tenga que ver con los deportistas, que es una consulta muy frecuente. Aquellos pacientes que tienen algún tipo de complicación, internación y complicación, tienen que, por supuesto, restricción en el entrenamiento y seguir los controles de acuerdo a lo que tengan las guías de tratamiento de lo que estuvo afectado. Pacientes que no tuvieron ningún tipo de alteración, la evaluación física, el electrocardiograma y el ecocardiograma, en este caso, se justificaría antes de empezar la actividad física. Por último, vuelvo a expresar mi agradecimiento por la invitación. Estos son eventos que nos ayudan a convertir los datos en información y llevarlo a la parte más alta que es la sabiduría. Así que todavía no queda mucho por aprender y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Adrián. Muy bueno tu aporte y bueno, seguramente va a haber mucho para discutir en un ratito más. Quiero dar pie enseguida a, a Santiago Larratigui para, para iniciar la charla de rehabilitación y, y de kinesiología que todos sabemos lo, lo importante y protagonista que es eh, en esta etapa y, y también en la etapa aguda, por supuesto. Bueno, Santiago, cuando quieras. Muchas gracias eh, por, la por la presentación y gracias también a Martín que, que me invitó y a todos los organizadores porque creo que posicionar eh, dentro de uno de los tres temas que se hablen a la rehabilitación creo que habla muy bien de, de la sección de obstructiva y de la MR en general porque seguimos teniendo un espacio de los kinesiólogos dentro de esta asociación y, y justamente cumplir con un objetivo que es el que mencionaba Martín que es el del trabajo eh, interdisciplinario. Eh, para comenzar esto vamos a Quisiera describir qué, qué escenario se nos presenta hoy en día con, con la COVID-19. Tenemos pacientes asintomáticos y sintomáticos. Dentro de los sintomáticos podríamos decir que eh, tienen tres posibilidades. Ir, estar en una terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica invasiva o con oxigenoterapia. Eh, también pueden estar, eh, ya sea porque fueron derivados después de la terapia intensiva o porque cursaron su enfermedad de forma moderada, están eh, eh, cursando eh, la misma en una internación o en un aislamiento domiciliario. Y dentro de esos que están en internación pueden estar con o sin oxígeno. Presentando este, este panorama, eh, vamos a hacer un repaso de los pacientes en internación. ¿Qué hacemos nosotros los kinesiólogos en la internación? Bueno, un seguimiento de la oxigenoterapia, ir evaluando a la misma, rehabilitación precoz y seguimiento de la fuerza muscular y, de la, y a ver cómo, cómo continúa esa independencia funcional o si no la tiene, comenzar a rehabilitarla desde la internación. Ahora vamos a hablar de cada uno en específico. Dentro del seguimiento de la oxigenoterapia tenemos que controlar la saturación de oxígeno del paciente, obviamente cuando está en reposo, 
eh, evaluar que esté en un target de 92 y 96. Y si está en este target y el paciente está sin disnea, el paciente puede estar en, en aire ambiente y comienza la rehabilitación. Y evaluamos obviamente la saturación durante el ejercicio, ya sea durante las caminatas que les hacemos realizar en la habitación o en los ejercicios de fortalecimiento muscular. Ahora, si el control de saturación en reposo está en menos de 92, utilizamos un dispositivo de oxigenoterapia, que puede ser una cánula nasal que la utilizamos entre 1 a 6 litros y comenzamos la rehabilitación, o bien una máscara con reservorio entre 8 a 15 litros, o a veces inclusive en algunos pacientes, debido a que lo demandan, eh, utilizamos un poco más de 15 litros porque necesitan para hacer ejercicio y de esa forma comienzan la rehabilitación. Con este esquema podemos tener algo certero en el que todos manejamos el mismo idioma en el hospital y podemos avanzar día a día y turno a turno porque hay pacientes que requieren atención de doble turno eh, durante eh, el día de internación. Si la saturación, cuando está con máscara con reservorio de 8 a 15 litros, es decir, cuando está en su máximo eh, litraje el paciente y la saturación está menor a 90, lo colocamos en prono vigil y lo monitorizamos cada media hora o una hora. Bien, entrenamiento de fuerza, era otro de los puntos que habíamos mencionado que realizamos los kinesiólogos, evaluamos la movilidad de miembros inferiores y si moviliza en un grado 3, es decir, si este paciente moviliza su miembro inferior eh, en contra de la gravedad sin resistencia, lo podemos sentar al borde de la cama y si su, 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 si su saturación es mayor a 90, comenzamos con ejercicios en bipedestación, inclusive lo podemos hacer caminar al paciente. Si el paciente no moviliza miembros inferiores, o el paciente se encuentra muy eh, disneico a pesar de tener su fuente de oxígeno, o bien tiene alguna eh, sospecha de TEP y, y por algún motivo eh, los médicos nos dicen de que no los movilicemos, realizamos ejercicios en decúbito porque tenemos la premisa en el hospital de que todos los pacientes deben moverse eh, siempre y cuando estén controlados eh, por nosotros. Y pacientes polineuropáticos que, por ejemplo, estén, eh, que hayan venido derivados de la terapia intensiva, les comenzamos a hacer ejercicios a veces pasivos y luego activo asistido para luego llevarlos a ejercicios activos completamente y poder comenzar el proceso con todos los otros grados musculares. ¿Bien? Ahora, ¿qué hacemos en la internación? ¿Cómo evaluamos a los pacientes? Con dos modalidades. Hay un test principalmente que es el cito stand que es un test muy simple fácil de hacer y que nos da un montón de información. El test, lo que, debemos, lo que debemos hacer es hacer sentar y levantar la mayor cantidad de veces al, al paciente en una silla eh, y contar la cantidad de repeticiones que pudo hacer en un minuto y evaluar saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca y al minuto de haber terminado lo mismo, saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca y percepción de esfuerzo medido con escala de Bohr, ¿bien? ¿Esto para qué indicador nos da? Es un indicador rápido y sencillo de cuán, cómo está la función cardíaca y pulmonar en esfuerzo y fuerza de miembros inferiores, es decir, le estamos generando un esfuerzo al paciente controlado, porque está supervisado por nosotros, en donde podemos ver si este paciente desatura con el solo hecho de sentarse y levantarse una silla, eh, o bien si, por ejemplo, demora mucho en, en recuperar su frecuencia cardíaca, lo cual nos estaría hablando de una patología cardíaca o de una disautonomía cardíaca. Eh, otra de las evaluaciones que hacemos justamente es hacerlo caminar dentro de la habitación y ver cuántos metros tolera. Sobre todo esto lo estamos, estas dos evaluaciones las hacemos con mucho énfasis al, eh, al cuando el paciente está por irse de alta y sabemos, nosotros, yo vivo en la capital de Entre Ríos, y tenemos muchos pacientes que nos están viniendo derivados de, de distintas localidades de Entre Ríos, y eso nos genera que luego no podamos tener un seguimiento, entonces con esto nos quedamos medianamente tranquilos de que el paciente está evaluado en condiciones de esfuerzo y si tolera o no irse a su casa respirando aire ambiente, o bien debe irse con una suplementación de oxígeno debido a que no tolera caminata o sentarse y levantarse en una silla sin oxígeno. 
es clave dentro de todo este proceso, la educación y el automanejo, y esto eh, sería como un capítulo aparte, porque en, en el servicio de kinesiología, particularmente en el hospital donde coordino el servicio, hacemos mucho hincapié en que hay que generar educación y automanejo en los pacientes, debido a que es la clave de que el paciente se sume y que adicione a su tratamiento lo más importante, que es el compromiso. Si él no sabe qué es lo que tiene o qué le está pasando, este paciente no va a entender por qué es importante, importante moverse, por qué es importante que él camine, por qué es importante que se mantenga activo. Entonces, muchas veces tienden a quedarse en reposo. Los familiares lo alientan a que no haga ejercicio porque, eh, porque justamente tiene COVID o porque le falta el aire. Y sabemos de años atrás que los pacientes con EPOC, fibrosis pulmonar, a pesar de que les falta el aire y que tienen dispositivo de oxígeno, tienen y deben hacer ejercicio físico. Por lo tanto, en el hospital generamos guías de ejercicios de movilidad y de elongación para pacientes con COVID, que durante su internación, y esto nos sirvió mucho cuando estábamos eh, con muchísimos pacientes internados en septiembre y octubre, eh, poder hablar sobre la higiene postural en, en la internación, eh, qué ejercicios de movilidad podía hacer, todo esto siempre fueron supervisados, previamente se, se fueron entregados algunos vía WhatsApp, otros vía impresa, y explicado qué es lo que tenían que hacer en cada uno de los ejercicios. Además, educamos de cómo medirse la falta de aire, hacíamos diálogos, como que el paciente estaría hablando con el kinesiólogo, para que puedan interactuar y puedan entender cómo autoevaluarse su falta de aire. Eh, ahora, ¿qué pasa con los pacientes dados de alta? Y creo que se viene hablando eh, muy bien esto de, Martín explicó eh, la importancia que tiene en los algoritmos, llevaban a pacientes que tienen anomalías a la rehabilitación cardiopulmonar, eh, recién cuando hablaba y era muy importante la, la creo que fue la anteúltima diapositiva de la presentación anterior, en donde eh, se hablaba sobre deportistas que, han, que dieron anormal en las pruebas y tienen que hacer rehabilitación. Esto, este concepto, yo haber visto esa diapositiva, habla de que se está entendiendo el concepto de que tener una patología cardíaca o pulmonar no es una limitante para realizar ejercicio físico. Yo repito que el ejercicio físico no se contraindica, sino que se adapta a la persona. Por lo tanto, eso, que los médicos lo tengan en cuenta, es fundamental, sobre todo en este momento. Ahora, ¿qué requisitos solicitamos para ingresar a un programa de rehabilitación? Los mismos requisitos que pedimos para la rehabilitación respiratoria para pacientes con patologías crónicas. La derivación, ya sea del médico clínico, neumonólogo o cardiólogo, o cualquier otro médico que lo haya visto, pero principalmente son estos tres médicos quienes nos derivan, un acto cardíaco, que ahora vamos a hablar qué es, qué nos referimos con acto cardíaco, y sobre todo el punto más importante, y es el que tiene que estar explicado por el médico, que es predisposición del paciente a querer mejorar. Es fundamental este punto y ahora vamos a ver por qué. La derivación del médico, ¿qué podemos decir de la derivación? Bueno, ¿cuándo derivar? Justamente se presentó eh, los dos algoritmos eh, presentados anteriormente, ¿Cuándo tienen que derivar? Cuando encuentran una anomalía. No tiene que el paciente requerir oxígeno, no tiene que el paciente pedirles a ustedes que eh, tienen que ir a rehabilitación, no tiene que el paciente estar en un estado crónico para comenzar un plan de rehabilitación. Con que haya una anomalía en la función cardíaca y o pulmonar, el paciente debe ser derivado tempranamente a un programa de rehabilitación. ¿Bien? ¿Cómo derivarlo? solicitando rehabilitación respiratoria. ¿Por qué hablo esto? Porque muchas veces médicos me consultan, ¿cómo lo hago? Como FKT, como rehabilitación respiratoria. Lo más importante es que soliciten la rehabilitación, ya sea respiratoria, pulmonar, que es, depende eh, cómo le quieran llamar, pero es lo mismo, o rehabilitación cardiopulmonar, pero que hablen sobre rehabilitación porque lo que vamos a hacer acá es mejorar la función e independizar, tratar de independizar al paciente. ¿Bien? ¿Cuántas sesiones? Lo ideal es que el paciente haga un periodo de tres meses, nosotros sabemos 
con las patologías respiratorias crónicas que en realidad los pacientes se benefician a largo plazo si continúan ese plan y ese va a ser un tema a discutir quizás en otro webinar, qué pasa con la cobertura de esta rehabilitación, pero inicialmente tiene que existir la derivación. Si no existe una derivación del médico, no se puede hablar sobre cobertura, porque el paciente nunca llega a rehabilitación y nunca tiene el beneficio de poder empezar un estilo de vida distinto. ¿Bien? El acto cardíaco. Dentro del acto cardíaco no siempre es requerido por el cardiólogo una ergometría. Obviamente que es una de las pruebas más solicitadas, pero muchos cardiólogos optan por un ecocardiograma. Eh, yo incluí el step test porque estamos realizando, todavía no puedo mostrar los resultados porque los estamos analizando, pero hicimos un estudio de seguimiento de pacientes con, eh, que, que cursaron eh, COVID de manera moderada en el hospital y les realizamos una evaluación a los tres y a los seis meses comparando el step test, el test de marcha, el sitio stand y un cuestionario de calidad de vida que es el SF36. El step test inicialmente son tres minutos en donde el paciente tiene que subir y bajar un escalón a una cadencia fija, en donde ese, esa, esa simple evaluación de hacerlo subir y bajar un escalón tres minutos nos va a arrojar si el paciente está desaturando frente a un ejercicio, si el paciente tiene una función cardíaca eh, dentro de todo normal y cómo recupera su frecuencia cardíaca. Hay muchísimos estudios que hablan sobre la frecuencia cardíaca de recuperación como índice y predictor de exacerbación y mortalidad en pacientes respiratorios crónicos. Por lo tanto, tomar este test que nos lleva literalmente cuatro minutos, porque son tres minutos de hacerlo subir y bajar y un minuto de post eh, ejercicio, podría simplificar la evaluación ante tanta demanda de pacientes. Sin lugar a dudas que el test de marcha de 6 minutos sigue siendo el gol estándar para evaluar distancia caminada, desaturación, frecuencia cardíaca y saturación y frecuencia cardíaca de recuperación. Es realmente sorprendente los resultados que mostró Martín, la, el porcentaje de anomalías encontradas en el test de marcha pero esto, lamentablemente, es lo que estamos viendo con los pacientes. ¿Y por qué hablo sobre la predisposición del paciente como requisito fundamental para, eh, estos, para derivar a estos pacientes? Porque es importante explicar al paciente que va a concurrir a un programa de ejercicio físico, en donde el objetivo es mejorar la calidad de vida. ¿Y por qué? Por dos cosas. Por la alta, alta demanda del servicio y por los pocos resultados con los pacientes que no se comprometen. Un paciente que no tiene intenciones de hacer ejercicio, realmente es muy difícil convencerlo de que genere un cambio de estilo de vida. Obviamente que esto no es algo excluyente, pero es importante que el médico, así como hace énfasis en la importancia de la utilización de la farmacoterapia, ya sea de un broncodilatador o de un corticoide inhalado, haga hincapié y fortalezca esta indicación como una más no que está abajo, no que está arriba, sino que está a la par, por ejemplo, de la indicación de la, eh, del bronco dilatador o del corticoide inhalado. Porque quizás muchas veces nos concentramos en que el paciente bronco dilate y que el paciente mejore con, con los remedios, pero no nos tenemos que olvidar de la importancia que tiene la rehabilitación en la mejora de la calidad de vida de estos pacientes. Ahora, ¿qué hacemos en la rehabilitación? En la rehabilitación no vamos a hacer inflar eh, globos, no vamos a hacer ejercicios con bolsas de arena en la panza, no vamos a entrar y sacar el aire la mayor cantidad de veces que pueda, porque eso ya está demostrado que no son, que no son efectivos para mejorar la calidad de vida, sino que, al, por el contrario, en la rehabilitación hay que entrenar la fuerza y cuando decimos entrenar la fuerza, esta debe ser mensurada, es decir, medida con test específicos eh, para evaluar cuánta, cuánto peso puede levantar en cuádriceps, en gemelos, en glúteos, en, en, ¿cómo se llama? en deltoides, pectoral, todos los músculos que queramos fortalecer deben estar mensurados y deben estar programados para estos pacientes. Ahora, ¿qué hacemos en la rehabilitación con la capacidad aeróbica? Obviamente también la entrenamos, la tenemos que entrenar de manera 
también mensurada y específica para cada paciente, esto no es, se suben a la bicicleta media hora, se bajan y suben otros 30 minutos otro paciente y demás. Cada paciente debe ser evaluado con un test de carga incremental y un test de carga constante para poder determinar cuánto debe caminar o andar en bicicleta o subir el step ese paciente. Y también debemos evaluar la, el requerimiento de oxígeno dentro de la rehabilitación. El entrenamiento de la flexibilidad es también una clave importantísima debido a que eh, hay pocos estudios, pero de a poco se va hablando más, que eh, le, la flexibilidad incrementa la capacidad respiratoria generando un aumento de la capacidad de ejercicio. Educación y automanejo, como les conté, e incentivo de la actividad física medida con eh, podómetros. ¿Bien? Entonces, lo último que decimos, paciente en aislamiento domiciliario, por lo general es gente joven con sintomatología leve y una alta prevalencia de secuelas cardíacas. ¿Qué hacemos? Evaluar, les recomiendo evaluar función cardíaca en esfuerzo para luego poder derivar a rehabilitación a estos pacientes. Bien, eh, a continuación voy a mostrarles los, unos videos para que vean cómo eh, pueden hacer ejercicio los pacientes sin limitaciones. Eh, acá tenemos paciente, un paciente que tiene una, una enfermedad autoinmune y que además tuvo covid y está con oxígeno realizando ejercicios de fuerza y otro paciente también con su oxígeno realizando ejercicios de fortalecimiento de miembros eh, superiores. Bien, con eso eh, les digo muchas gracias eh, por haberme escuchado. Bueno Santiago, muchas gracias, eh, muchas gracias a todos por todas las buenas disertaciones. Eh, en honor al tiempo, estamos en, en, en la etapa de las preguntas, donde Sergio, con Sergio nos vamos a ocupar de, de seleccionar algunas. No van a poder ser todas y al final también el doctor Julián Cirusi nos va a hacer algunos comentarios en, en, en relación al tema y a, a actividad de la MR con, con el COVID. ¿sí? Eh, Sergio. Eh, bueno, buenas noches a todos y felicitaciones por las excelentes disertaciones. La verdad que aprendimos mucho. Eh, puntualmente hay algunas preguntas para Martín. Eh, hay muchos que preguntan sobre la DLSO, la difusión de monóxido de carbono o difusibilidad, como quieran decirles. Eh, no, no está en el estudio que ustedes hicieron. Eh, preguntan fundamentalmente eh, si vieron o tienen algún dato sobre eso, si sirve para el seguimiento o qué estudios ustedes proponen para el seguimiento de los pacientes. Nosotros tomamos, el, nosotros no tenemos DLCO en, en el hospital, por lo tanto tenemos que mandarlo al medio privado y hemos decidido hacer las DLCO en aquellos pacientes sintomáticos a los tres meses. O sea, nosotros para, tal vez no lo expliqué, pero los pacientes los vemos a los 30 días, después los volvemos a ver a los, 30, a los tres meses, a las 12 semanas y a los seis meses. Por eso es que a los... A los a los tres meses todavía no tenemos datos para andar mostrando como para que sea de valor, pero esa es la, la intención. Sí te puedo decir que la experiencia que viene es que obviamente la correlación entre la afectación en DLCO y espirométrica hay una gran diferencia, digamos. Cuanto más profundizamos los estudios, y hay una pregunta también donde hablaba específicamente el paciente que cae, la, que cae perdón, en el test de marcha, la saturación. Exactamente, esa esa misma. Bueno, con relación a eso, lo que nosotros creemos es que la espirometría se queda corta en la evaluación de ese grupo de pacientes, sino que está reflejando solamente movimientos de flujo, que para nosotros es un hallazgo importante de ver cuando lo vemos, pero cuando no nos explica la desaturación en ese paciente y descartamos la pulmonar, pulmonar, entonces lo que tenemos que hacer es profundizar la evaluación de ese paciente y ahí la DLCO tiene un, un, un importante efecto en cuanto a aclarar si es por una causa intersticial o no. Exacto. Eh, por lo tanto lo que hacemos en esos casos sí o sí es, es DLCO y volúmenes pulmonares hoy no estamos haciendo en este grupo de no, en ningún lado, en general se están haciendo volúmenes. Eh, de todas maneras, eh, también preguntan qué pasa con aquellos que continúan con tos seca, disnea, si hay alguna conducta terapéutica que ustedes hayan utilizado que les haya sido eficaz, llámese corticoides, llámese antifibróticos. Bueno, hay, hay un fenómeno que creo que lo vemos todos y que creo que esa es la razón por la cual se, se armó este webinar, 
es en la, en la tos y los fenómenos obstructivos con, con, con estirometría normal. Es algo que vemos muy frecuentemente, donde personas que sibilan, personas que ocultamos y están sibilando, personas que tienen, que tienen eh, a veces sibilancias audibles, tienen una estirometría normal. Muchos de esos pacientes tienen un componente broncoobstructivo que eh, creo que también nos falla el método para demostrarlo de manera adecuada y son los que más se benefician con el tratamiento con corticoides, que esos son los que había una pregunta si los infiltrados los tratamos con corticoides. En realidad, Exacto. no dependiendo de la evolución y dependiendo del antecedente si recibió o no corticoides. Eso ya lo tenemos que individualizar. No, estamos, no, no armamos una estructura de manejo específico para estos casos en particular, sino que los manejamos individualmente. Pero sí hacemos un tratamiento de prueba con broncodilatadores y corticoide inhalado en aquellos pacientes que tienen obstrucción clínica y agregamos corticoides sistémicos eh, en las dosis habituales a pacientes con compromiso intersticial y disnea sin otra causa que la justifique. Pero un poco nos abocamos en, en discriminar es si la disnea que tiene el paciente es de causa respiratoria o de otra posible causa y bueno, y ahí trabajamos con cardiología. Perfecto. Eh, Adrián, eh, la doctora Linda Vélez dice que muchos pacientes post-COVID manifiestan haber quedado con palpitaciones, eh, dolores torácicos, que muchas veces son inespecíficos, este, y qué estudios eh, se piden en la atención inicial o si conviene derivarlos a la especialidad este, inicialmente en cuanto aparece este tipo de sintomatología. Le, el, en el caso de los pacientes que continúan con síntomas y que esos síntomas son subjetivos o podrían estar relacionados con alguna afección, alguna alteración cardíaca, eh, lo que se hace habitualmente es eh, el electrocardiograma, por supuesto, y eh, el ecocardiograma. El ecocardiograma es un estudio vital porque en, en, en este caso no va a separar dos poblaciones sí. diferentes, aquellos que tienen cardiopatía estructural de aquellos que no tienen cardiopatía estructural. Y después uno sigue avanzando, como había, eh, habíamos puesto en, en el algoritmo, eh, de acuerdo a la persistencia de los síntomas eh, claro. y eh, cuánto afecta en la calidad de vida estos síntomas y por supuesto, obviamente, si nosotros encontramos alguna alteración en los estudios iniciales, como digo, el electrocardiograma y el ecocardiograma. Sí, acá preguntan qué porcentaje de TEP están en seguimiento, que ustedes puedan ver, eh, Adrián. Y también pregunta al doctor Perisotto si no tienen resonancia, si con el ecodoppler se pueden, digamos, manejar. Sí, por supuesto. Por supuesto, digamos, eh, eh, el, el primer paso es el estudio de la ecocardiografía. Eh, una de, de las respuestas que nosotros queremos dar con este subgrupo de pacientes que derivamos a resonancia es precisamente establecer que no todos los pacientes van a necesitar una resonancia cardíaca y que estos estudios iniciales que mostraron esta información eh, de afectación tan alta, en realidad lo que estaban mostrando no era una afectación directa cardíaca, sino que era el resultado de estar el corazón envuelto en un, gran, un alto grado de hiperinflamación, pero que no necesariamente necesita eh, una resonancia magnética. Los, los estudios iniciales son el electrocardiograma y el ecocardiograma. El ecocardiograma nos va a dividir dos grandes grupos, aquellos que tienen una cardiopatía estructural de aquellos que presentan un, un eco normal. Eso es vital. Después la persistencia y la intensidad de los síntomas pueden llegar a ser que indiquemos algunos otros estudios, como puede ser un holder de 24 horas, claro. como puede ser la ergometría, claro. o como sí. puede ser la, la resonancia magnética. Y como yo sí. dije, los hallazgos que nosotros tenemos en, el, eh, en este estudio, todavía nos resta responder si en el seguimiento van a impactar en la morbi-mortalidad de estos pacientes, o simplemente son hallazgos eh, que son pasajeros en, en el perievento. De hecho, eh, parte de nuestro estudio, eh, a estos pacientes que tienen alteraciones, se les va a volver a hacer una resonancia cardíaca dentro de los seis meses. Clarísimo, Adrián. Muchas gracias. Bien, también, perdón, me metí, Sergio. Eh, arranqué. Estaba leyendo las preguntas y veía que también hay, hay muchas preguntas para, para Santiago, o sea, dudas en relación a la kinesiología. Y, bueno, es lógico en, en el contexto. Y también una de las cosas que nos pasa es, eh, es cierto, todos, o hay un grupo de, de médicos y de, que están atendiendo a los pacientes que saben que la rehabilitación es muy importante, 
pero también los centros que realizan rehabilitación son los mismos que había antes o, y, y los pacientes se multiplican y la, la accesibilidad eh, es compleja. Eh, y bueno, ahí empiezan a haber herramientas como la telemedicina, eh, eh, las, las consultas virtuales o la, incluso la rehabilitación virtual. No sé, Santiago, digamos, cómo, cómo han manejado eso. Vos, yo sé que tienes experiencia. Eh, no sé si eh, nos querés comentar algo. Ahí el, lo que es importante destacar es, eh, a pesar de que yo entiendo que, que cada vez son más pacientes y los centros, como decías vos, son los mismos, aunque hay un incremento en Argentina, lamentablemente no existe una indicación, que yo no puedo dar una indicación general porque sería lo mismo que demos una indicación de que a todos por las dudas le demos eh, salbutamol porque no sabemos y no sabemos qué, qué darle específicamente. Entonces, hablar de ejercicio como como una indicación general, yo no podría, sobre todo por el hecho de que hay pacientes que no tienen secuelas, pacientes que tienen secuelas cardíacas, otras pulmonares o cardíacas y pulmonares. Y en esto, como mencionaste muy bien Marcos vos recién, eh, cumple un rol la, la telerehabilitación con el hecho de poder hacer un seguimiento del paciente. Quizás con esto eh, empiezan a autorizarse más y a, y a no realizarse más la telerehabilitación porque permite que mayor cantidad de pacientes se telemonitoreen desde sus hogares, lo cual simplifica una cuestión, por ejemplo, de que en un gimnasio no puede haber tantos pacientes en el mismo momento. Eh, y particularmente, ahora yo he vuelto a presencial, pero cuando estaba durante el evento lo realicé y lo realicé sin problemas. Así que creo que es algo eh, a seguir trabajando. Bien, y una Hola, última doctor. pregunta, una última pregunta si te puedo hacer. Se ve muchos pacientes críticos que salen de la terapia que entre los bloqueantes neuromusculares, eh, los corticoides altas dosis que recibieron y demás quedan recontra este, deshabilitados, desacondicionados. ¿Cuál es la experiencia de ustedes? Si, veo, si bien veo que en el trabajo que presentó Martín había poquitos casos de críticos. ¿Para Martín, decís vos, o para mí? Para vos, para vos desde lo ah, kinesiológico. No, el, el problema, digamos, con, con estos pacientes es parte también del problema que yo mencionaba de que hay muchos pacientes que cruzaron asintomáticos y después, o sea, asintomáticos o sintomáticos leves y después empiezan, claro, como estuvieran en su hogar y quietos, sin hacer nada, no, les, no tienen ninguna secuela pero cuando empiezan a querer retomar su vida normal y empiezan a hacer ejercicio, se dan cuenta que están con mucha genia, eh, con mucho desgano, lo cual es un evento que está sucediendo a repetición en la rehabilitación. Eh, esto de que por ahí con los pacientes de POC o con fibrosis pulmonar no pasaba y pacientes que veníamos aumentando la carga, un día vienen y dicen, no, hoy no tengo ganas de hacer nada y la saturación está perfecta, la frecuencia cardíaca está perfecta, o sea, es una cuestión más de esta secuela que tanto se habla que es la astenia y que está presente en la rehabilitación. Muchas gracias. Sí, bueno, Marco, hay muchas más preguntas. Te, te, ya no podemos, que ir... me parece que tenemos que ir cerrando, tal vez Exacto. dejémosle a, al doctor Julián Cirús y primero agradeciéndole la oportunidad de que el grupo de Obstructivas haya podido a través de, de las ideas de Martín y, de, y del resto del grupo de poder presentar esta excelente disertación que no es más este, actual e imposible, no se puede pedir algo más actual, digamos, ¿no? Así que bueno, doctor Cirús, sí, le agradecemos mucho. No, por favor, eh, la asociación está agradecida a ustedes por la participación, eh, a Marco, Sergio, Martín, Adrián y Santiago. Yo les quiero decir que la eh, expectativa y la convocatoria que generó este webinar ha sido extraordinaria. Hemos tenido una audiencia muy importante e incluso hemos tenido solicitudes para participar en este webinar por parte de estudiantes de medicina. O sea, esto es un tema como ustedes dijeron, actualizado al día de hoy y realmente con experiencias propias, personales y con tarea de investigación eh, que está en curso. Por lo tanto, esto tiene eh, mucha significación para todos nosotros. Eh, quiero eh, decir algo, primero, que está la puerta abierta para generar todo este tipo de encuentros, porque son movilizadores y motivadores para generar nuevos trabajos de investigación y la participación multidisciplinaria. En este caso, 
la presencia de Santiago nos enseña eh, mucho con respecto a lo que significa rehabilitar un paciente post-COVID. Nosotros los médicos los estudiamos, los evaluamos, eh, conocemos sus eh, limitaciones, pero los que logran rehabilitarlos para que ellos vuelvan a, a una vida lo más eh, normal posible en esta situación tan difícil son ellos. Por, por lo tanto, el reconocimiento a todo el equipo de rehabilitación. Eh, yo quiero decir algo importante. Nosotros, en relación a esto eh, con, por Adrián, estamos eh, trabajando eh, con la Sociedad Argentina de Cardiología para hacer un convenio intersocietario, ya que, como se mencionó hoy en un momento, eh, evaluando la tomografía computada pulmonar, uno puede inferir el daño cardiovascular y viceversa. Esto implica que tenemos que trabajar juntos en la evaluación de estos enfermos. Y, eh, básicamente, eh, entender que este tema de COVID es tan importante que la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, todos los webinares, y este es la, el mensaje, tanto para los estudiantes que no han podido estar hoy presentes, o para todos aquellos que lo quieran ver, va a ser de libre acceso. O sea, eh, compartimos dos áreas. Una es el año AMR con la parte ocupacional y medio ambiente, de libre acceso, y esta también es acceso a todo público, por lo tanto, todos aquellos que estén presentes y escuchando pueden recomendar que ingresando a la página de la AMR, ingresando a la página de la Mediateca, se pueda acceder a esta charla que próximamente va a estar así a disposición. Así que nada más que gracias a todos ustedes por el esfuerzo, el empeño y su tiempo, que es muy importante. Y no quiero dejar de mencionar a Muriel Cabrera, que es nuestra web master, que hace posible que esto que estamos transitando, es tan difícil desde hace más de un año, sea posible y estemos juntos escuchándonos eh, entre todos los asociados y todos aquellos que quieran participar. Así que nada más y nada menos que gracias a ustedes y a todos los que estuvieron presentes hoy del otro lado escuchándonos y eh, esto hace posible esta, esto que hagamos el intercambio para mejorar en una enfermedad nueva, que es la enfermedad por COVID, la atención de estos enfermos, que en el futuro nos deparan nuevas sorpresas y nuevas eh, novedades para poder mejorar su calidad de vida. Así que bueno, con esto yo por lo menos eh, cierro y si alguien quiere decir algo más, tiene la posibilidad. No, no, de mi parte, buenas noches para todos y felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hacemos un cierre, entonces, que tengan muy buenas noches y un buen descanso. Bendecido.